హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు కీ ఫ్రేమ్స్ టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో హౌ టు క్రియేట్ దిస్ ఈ ప్రీమియర్ ప్రో టెంప్లెట్ని స్లైడ్ షోలో అయినా మీ వీడియో ఎండ్ క్రెడిట్స్లో అయినా లేదా ఇంట్రోలో కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు సో ఎడిటర్స్ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ప్రీమియర్ ప్రో ఓపెన్ చేసుకుని ఈ వెర్షన్ నా వెర్షన్ వచ్చేసేసి ప్రీమియర్ ప్రో ట్వంటీ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సో ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఒక న్యూ సీక్వెన్స్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాను ప్రాజెక్ట్ మనం ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత సీక్వెన్స్ వైజ్ మనం ఎడిట్ చేసుకుంటాం అనమాట ఇప్పుడు నేను ఒక సీక్వెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను న్యూ సీక్వెన్స్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ రిజల్యూషన్లో ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రిజల్యూషన్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట మనం ఇందులో ఒకటి చూస్ చేసుకుందాం టెన్ ఇంటూ ఎయిటీ అండ్ ఇక్కడ నేమ్ ఇద్దాం సీన్ వన్ సో ఇక్కడ ఇక్కడ క్రియేట్ అయింది సీక్వెన్స్ క్రియేట్ అయింది అంటే మనం ఇప్పుడు ఈ సీక్వెన్స్లో వర్క్ చేస్తున్నాం అనమాట నేను కొన్ని డిఫాల్ట్గా కొన్ని సోర్స్ ఫైల్స్ కొన్ని తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి యాసెట్స్లో నేను ఒక పిఎన్జి ఫైల్ అండ్ ఒక వీడియో రెండు స్టాక్ ఫుటేజ్లు తీసుకున్నాను ఇంక ఫుటేజ్ అండ్ లైట్ లీక్స్ అనమాట ఇది ఎలా ఉంటుందండి ఇలా ఇలాంటిది ఒకటి అండ్ ఇంక్ సో ఇలాంటి ఫైల్ తీసుకున్నాను అనమాట నేను అండ్ కొన్ని ఇమేజెస్ ఇలాంటి ఇమేజెస్ అనమాట ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ తీసుకున్నాను అనమాట అంటే టెన్ స్లైడ్ షోలు టెన్ ఇద్దామని ఇందులో నా ఫేవరెట్ ఏం లేవు జస్ట్ ర్యాండమ్గా తీసుకున్నాను సెలెక్టెడ్గా ఇందులో టాప్ వన్ టాప్ టెన్ అలాంటి కంపారిజన్ కూడా లేదు జస్ట్ ర్యాండమ్ పిక్స్ అనమాట నెట్లో దొరికే ర్యాండమ్ పిక్స్ కొంచెం క్వాలిటీ ఉన్న పిక్స్ సెలెక్ట్ చేశాను అండ్ నేమ్ వైజ్ ఒక నెంబరింగ్ వైజ్ ఈ లైన్లో వస్తాయి మా హీరోయిన్ టాప్లో రాలేదు మా హీరోయిన్ లాస్ట్లో పెట్టామని చెప్పి ఏమనొద్దు జస్ట్ ఇగ్నోర్ అండ్ వీటితో పాటు కొన్ని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజెస్ కూడా నేను డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇవి ర్యాండమ్గా సో ఒక టెన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజెస్ని మన ప్రాజెక్ట్లోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి ఇలా ఓకే ఇవి పిక్స్ అనమాట సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది సీన్ వన్ అంటే ఒక సీన్ మన ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఒక సీన్ అనమాట సో ఫస్ట్ మనం ఆ సీన్ క్రియేట్ చేయాలి నెక్స్ట్ అంటే మీకు అర్థమయ్యేటట్టు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక హీరోయిన్ సీన్ క్రియేట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఇంకో హీరోయిన్ సీన్ క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట అలా అన్ని సీన్లు కలిపి ఒక సీక్వెన్స్ ఫైనల్ ఫైనల్ అవుట్పుట్ అనేది అన్ని కలిపి ఒకటి చేస్తాం సో అది టెంప్లేట్ మనకి సో ఫస్ట్ ఒక సీన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం దాన్ని బట్టి రిమైనింగ్ నైన్ సీన్స్ నేను ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో చెప్పేస్తాను ఫస్ట్ సీన్ చూడండి ఫస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ సపోజ్ ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ దీన్ని టైమ్ లైన్లో తీసుకోండి ఇలా డ్రాక్ చేయండి అండ్ ఇది కొంచెం మీకు ఇప్పుడే బేసిక్స్ కూడా తెలియకుండా జస్ట్ బేసిక్స్ వరకే కాదు కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ ఎడిటర్స్కి అయితే ఇది బాగా అర్థం అవుతుంది అంటే వితౌట్ డీప్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లేకుండా నేను తీసుకునే టూల్స్ కానీ సెలెక్ట్ చేసేవి కానీ అన్నీ ఈజీగా మీకు అర్థమైపోతుంటి ఏమాత్రం కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా సరే ఈ టెంప్లెట్ని మీకు నచ్చినట్టు మీరు మళ్ళీ మాడిఫై కూడా చేసుకోగలరు ఏదైనా కొంచెం వచ్చి ఉంటే మీకు ఎడిటింగ్ అనేది కొంచెం ఐడియా ఉన్నట్టయితే ఇది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో ఫస్ట్ అసలు బేసిక్స్ కూడా తెలియకుండా ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు ఇది లేదంటే ఫైనల్గా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తాము యాజ్ ఇట్ ఈస్ స్టెప్ బై స్టెప్ అన్నా సరే ఓకే నో ప్రాబ్లం కాకపోతే అంత డెప్త్గా మనం ఇక్కడ చెప్పలేమన్నమాట సో అంటే కొన్ని సిల సెలెక్ట్ చేస్తాం మనం జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్లు ఇవన్నీ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట మోస్ కర్సర్తో పాటు మీరు ఫాలో అయిపోండి సో ఫస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ మనం తీసు తీసుకున్నాం దీన్ని సెట్ టు ఫ్రేమ్ సైజ్ క్లిక్ చేయండి సో ఇది ఒరిజినల్ అనమాట మన సీక్వెన్స్కి ఈ ఫోటో అప్లై చేయంగానే మన సీక్వెన్స్ మీద ఈ ఫోటోని తీసుకురాగానే ఇది ఒరిజినల్ సైజ్ అనమాట సో మనకి స్క్రీన్ అంతా రావాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఎఫెక్ట్స్ కంట్రోల్ ప్యానల్లో స్కేల్ ఉంటుంది జూమ్ చేద్దాం సో ఇక్కడ పక్కన మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది ఎగ్జాక్ట్గా మన స్క్రీన్కి ఫిట్ అయింది జూమ్ చేసాం వన్ సెవెంటీ నైన్కి ఇది ఎగ్జాక్ట్గా వచ్చింది అనమాట సో అండ్ దీని లెంత్ ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇస్తే స్పీడ్ అండ్ డ్యూరేషన్ ఉంది కదా దీని యొక్క డ్యూరేషను డిఫాల్ట్గా 
ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఆర్ ఫైవ్ సెకండ్స్ ఉంటుంది మనం ఏది అప్లై చేసినా సరే ఫొటోస్లో ఏది మనం టైమ్ లైన్ మీద అప్లై చేసినప్పుడు ఇది డిఫాల్ట్గా ఫైవ్ సెకండ్స్ ఉంటుంది సో నేను దీన్ని టెన్ సెకండ్స్ డ్యూరేషన్కి మారుస్తున్నాను అనమాట సో టెన్ సెకండ్స్ డ్యూరేషన్ క్లిక్ చేయండి అంటే ఈ క్లిప్ టెన్ సెకండ్స్ ఉంటుంది ఇది ఓకే ఇప్పుడు దీని మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇక్కడ నెక్స్ట్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ అని క్లిక్ చేస్తే నెక్స్ట్ అంటే ఏం లేదు ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ గ్రూప్ ఆఫ్ లేయర్స్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ ఇది ఉందా కదా దీనికి ఇంకో కాపీ ఇంకో కాపీ ఇలా ఇవన్నీ కలిపి నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తే ఏంటంటే అది ఒక న్యూ సీక్వెన్స్ అవుతుంది అంటే న్యూ గ్రూప్ అవుతుంది అనమాట సో మనకి ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత దాన్ని రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు అది ఏంటనేది అంటే ఎండింగ్లో మీకు అసలు దానివల్ల యూజ్ ఏంటి మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాం టెంప్లెట్స్కి అనేది ఎండింగ్లో మీకు ఒక టిప్ అనేది నేను చెప్తాను అది ఎందుకు మనం ఇలా చేయొచ్చు అనేది క్యాన్సిల్ చేద్దాను సో దీనికి నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయండి నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసి ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ అనుకున్నాం కదా సో బీజీ ఇది సీన్ వన్ కదా సో బీజీ వన్ బీజీ వన్ అని రీనేమ్ చేద్దాం ఓకే బీజీ వన్ ఇది లేయర్ వన్ అంటే వీడియో వన్ లేయర్లో ఉంది ఇక్కడ దీన్ని అప్ చేయండి కొంచెం ఒక లేయర్ పైకి తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు దీని కింద మనం ఒక కలర్ మ్యాట్ ఒకటి పెడదాం కలర్ మ్యాట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఇది మీడియా విండో అనమాట మన ప్రాజెక్ట్ విండో ఇది మనం తీసుకున్న ప్రాజెక్ట్ ఫైల్స్ అన్నీ ఈ విండోలో ఉంటాయి దీంట్లో రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి న్యూ ఐటెం అని ఉంది కదా న్యూ ఐటెంలో కలర్ మ్యాట్ అది క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక పాపప్ వస్తుంది విత్ హైట్ అంటే మనం తీసుకున్న ప్రాజెక్ట్ డిఫాల్ట్గా వస్తుంది ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్ వస్తాయి సో ఇవన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకే క్లిక్ చేయండి చేసి ఏ కలర్ మన కలర్ మ్యాట్ అనుకున్నాం కదా ఏ కలర్ కావాలి మనకు వైట్ కావాలి ప్యూర్ వైట్ సో వైట్ తీసుకున్నాను ఓకే చేసి దీనికి రీనేమ్ కూడా చేసుకోవచ్చు కలర్ మ్యాట్ లేదా బ్యాక్గ్రౌండ్ అలా సో నేను యాజ్ ఇట్ ఈస్గా డిఫాల్ట్ వదిలేస్తున్నాను క్లిక్ ఓకే ఓకే క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మన ప్రాజెక్ట్లో క్రియేట్ అవుతుంది దీన్ని డ్రాక్ చేయండి టైం లైన్ మీద డ్రాక్ చేసి టెన్ సెకండ్స్కి ఇలా ట్రాక్ చేసుకుని సెట్ చేసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫస్ట్ ఇది ఉంది కదా ఇది ఇది ఫస్ట్ లేయర్ అండ్ సెకండ్ లేయర్ అలాగే ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి బ్యాక్గ్రౌండ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ ఒపాసిటీలో టెన్ ఒపాసిటీ ఇవ్వండి టెన్ ఎంటర్ కొట్టండి సో మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుందా జాగ్రత్తగా చూడండి ఎక్కడో లైట్గా మనకి ఇది కనిపిస్తుంది ఇది ఇప్పుడు ఇది రివీల్ అవుతుందంటే మనకి అవుట్పుట్లో మనకి ఇది రివీల్ అవుతుంది ఈ బ్రిడ్జ్ అనేది నేను అక్కడ చూపిస్తాను నెక్స్ట్ ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ని మళ్ళీ కాపీ చేసుకోండి కాపీ చేసుకోవాలంటే ఆల్ట్ క్లిక్ చేసి ఆల్ట్ హోల్టేజ్ పట్టుకుని ఇలా ట్రాక్ చేయండి పైకి ఇంకో లేయర్ వస్తుంది మనకి నెక్స్ట్ సోర్స్ ఫైల్స్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ తీసుకుని ఇంక్ ఫుటేజ్ ఉంది కదా అది డబల్ క్లిక్ ఉంది సో ఈ ఎంటైర్ మనకి ఈ ఫుటేజ్ అంతా కలిపి అప్రాక్సిమేట్గా ఒక వన్ మినిట్ పైన ఉంది సో మనకు అంత అవసరం లేదు మనం తీసుకున్నది టెన్ సెకండ్స్ క్లిప్ కాబట్టి మనకి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి రావాలనేది చూడండి ఇక్కడ సో మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఉంటే ఇక్కడ మార్క్ చేయండి ఇది క్లిక్ చేయండి మార్క్ ఇన్ అండ్ ఎక్కడ వరకు అంటే మనకి ఎంత అవసరం లేదు కాబట్టి మార్క్ అవుట్ ఇలా మనకి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు క్లిప్ కావాలో సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ ఉంది కదా డ్రాగ్ వీడియో ఓన్లీ ఈ బటన్ పిక్ చేసి ఇలా డ్రాగ్ చేయండి అంటే మనం తీసుకున్నది ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఉంది సో మనకు అవసరం లేని పాట కానీ మనకు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈ ఫుటేజ్ మనం తీసుకున్న ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్కి ఫిట్ అవ్వాలంటే ఇందాట్ చేసినట్టుగా స్కేల్ టు ఫ్రేమ్ సైజ్ అది క్లిక్ చేయండి ఓకేనా ఇది మనం తీసుకున్న ప్రాజెక్ట్కి ఫిట్ అయిపోతుంది అండ్ ఒకసారి ప్లే చేసి చూడండి ఓకే మనకి ఇక్కడ వరకు చాలు ఇదంతా అవసరం లేదు సో ఇక్కడ ఇలా పట్టుకుని ఇలా అన్నా డ్రాగ్ చేయొచ్చు లేదంటే ఇక్కడ రేజర్ టూల్ ఉంటుంది కటింగ్ టూలు సో దీన్ని క్లిక్ చేసి ఇక్కడ కట్ చేసుకుని అండ్ సెలెక్టర్ తీసుకుని దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని కీబోర్డ్లో డిలీట్ అన్న చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇప్పుడు ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేయర్ ఉంది కదా దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటుంది ఎఫెక్ట్స్ ప్యానల్లో సెట్ మ్యాట్ అని సెలెక్ట్ చేయండి సెట్ చేయండి సెట్ మ్యాటి సెట్ మ్యాటి సెలెక్ట్ చేసి 
అప్లై చేసి అది మనకు ఎక్కడికి చూపిస్తాయి అంటే ఎఫెక్ట్స్ కంట్రోల్స్లో వెళ్ళినప్పుడు మనం అప్లై చేసిన ఈ సెట్ మ్యాట్ అనేది ఈ ఎఫెక్ట్స్ కంట్రోల్లో చూపిస్తుంది ఈ ఫుటేజ్కి ఉన్న ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ ఇక్కడ చూపిస్తాయి అన్నమాట సో సెట్ మ్యాట్ సెలెక్ట్ చేశాను నేను సెలెక్ట్ చేసుకుని టేక్ మ్యాట్ ఫ్రమ్ లేయర్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ ఈ ఇంక్ ఫుటేజ్ ఉన్నది నాలుగో లేయర్లో ఉంది వీడియో ఫోర్ ఇక్కడ చూడండి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి జూమ్లో ఇది వీడియో వన్ అండ్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇంక్ మనం అప్లై చేసిన ఇంక్ ఫుటేజ్ వీడియో ఫోర్లో ఉంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఇది సెలెక్ట్ చేయండి ఇక్కడ వీడియో ఫోర్ అండ్ యూజ్ మ్యాటి ఫర్ సాచురేషన్ ఇది సెలెక్ట్ చేయండి అండ్ ఈ లేయర్ని డిస్ప్లే ఆఫ్ చేయండి ఇక్కడ ఐ ఐ ఐకాన్ ఉంది కదా దీన్ని ఆఫ్ చేస్తే మనకు అది విజిబుల్ ఉండదు ఆన్ చేస్తే మనకు కనిపిస్తుంది అనమాట ఇలా ఆఫ్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడికి మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ అయిపోయింది బ్యాక్గ్రౌండ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం సేమ్ ఇప్పుడు కొంచెం స్పేస్ అప్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మన ప్రాజెక్ట్ విండోలోకి వచ్చి మనం తీసుకున్న ఫుటేజ్ ఉంది కదా సపోజ్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫుటేజ్ దీనిని మనం సారీ దీనిని అంటే తప్పుగా తీసుకోవద్దు ఈ పిక్చర్ని ఇలా తీసుకోండి దీన్ని మన లెంత్కి తగ్గట్టు డ్రాగ్ చేసుకోండి అంటే టెన్ సెకండ్స్ క్లిప్ అండ్ మనకి అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోండి అంటే పొజిషన్ ఇలా అప్ అండ్ డౌన్ అండ్ ఇలా కొంచెం జూమ్ ఇది సో ఈ మెయిన్ ఇమేజ్ని నెక్స్ట్ చేసుకోండి ఇందాక లాగానే సేమ్ నెక్స్ట్ టైట్లు ఏం పెడదామంటే ఇమేజ్ వన్ ఇమేజ్ వన్ అండ్ ఇందా అక్కడ తీసుకున్న ఈ ఇంక్ ఫుటేజ్ ఉంది కదా దీనికి కూడా మనం నెక్స్ట్ చేసేద్దాం సో ఇంక్ వన్ సారీ ఇంక్ వన్ కదా వన్ ఓకే అన్నీ నెక్స్ట్ చేసేసుకున్నాం మనం అండ్ ఇప్పుడు ఇది సెలెక్ట్ చేయండి సెలెక్ట్ చేసి దీని యొక్క ఒపాసిటీని టెన్ చేయండి మళ్ళీ టెన్ ఎంటర్ ఓకే దీనికి బ్లెండ్ మోడ్ బ్లెండ్ మోడ్ మల్టిప్లై పెట్టండి అండ్ ఎఫెక్ట్స్ కంట్రోల్ ప్యానల్లో ట్రాన్స్ఫార్మ్ అని సెట్ చేయండి ట్రాన్స్ఫార్మ్ తీసుకుని దీనికి అప్లై చేయండి అప్లై చేసి ట్రాన్స్ఫార్మ్లో స్కేల్ టూ హండ్రెడ్ ఇవ్వండి ఓకేనా జూమ్ అయింది చూసారా స్కేల్ అనమాట టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడతో ఇది అయిపోయింది ఈ లేయర్ని కాపీ చేసుకోండి సేమ్ ఆల్ట్ హోల్డ్ చేసుకుని డ్రాగ్ చేయండి కాపీ అవుతుంది కాపీ చేసి ఇందట మనం అప్లై చేసిన ఇవి ఉన్నాయి కదా ఏది ట్రాన్స్ఫామ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ క్లియర్ చేయండి క్లియర్ చేయాలంటే దీని మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి రిమూవ్ యాట్రిబ్యూట్స్ అని ఉన్నాయి దాన్ని క్లిక్ చేయండి మనం అప్లై చేసిన అన్ని దీని మీద చూపిస్తాం అనమాట ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ సో ఓకే క్లిక్ చేయండి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇంత డే స్టేట్లో ఉందో అది మనకి ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసింది ఇక్కడికి సో దీనికి ఒపాసిటీ మాస్క్ అప్లై చేద్దాం దీనికి మాస్క్ ఇదనమాట ఇది సెలెక్ట్ చేయండి ఇక్కడ ఇలా సెలెక్ట్ చేసి షిఫ్ట్ పట్టుకున్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ కర్సర్ చేంజ్ అవుతుంది లుక్ అట్ దేర్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ హోల్డ్ చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఈ డ్రాగింగ్ అనేది కనబడుతుంది జూమ్లో మీకు కనిపించదు ఇప్పుడు చూడండి అది అలా క్లిక్ చేసి మీకు ఇలా డ్రాగ్ చేయండి ఇలా దీన్ని ఒక ఆఫ్ తీసుకోండి తీసుకుని ఇది మాస్క్ మనం అప్లై చేసిన మాస్క్ అండ్ మాస్క్ ఫెదర్ వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ ఇవ్వండి ఓకే అప్పుడు ఫెదర్ ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి అప్ అండ్ డౌన్ మనకి ఫెదర్ వస్తుంది చూడండి సో టూ హండ్రెడ్ దీన్ని మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఇలా అన్నాసుకోవచ్చు ఇలా సో నేను ఇక్కడ ఇలా పెడుతున్నా అనమాట ఇప్పుడు కొంచెం పైకి పెట్టుకుని ఈ ఇంక్ నెక్స్ట్ అనేది ఉంది కదా దీనిని కాపీ చేసుకోండి ఏది ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ మీద నేను ఇక్కడ నుంచి ఇలా కాపీ చేస్తాను 
దీన్ని టర్న్ ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం అండ్ ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ని మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేసుకుని దీనికి సెట్ మ్యాట్ ఎందుకంటే మనం అప్లై చేసింది మళ్ళీ అప్లై చేయండి సెట్ మ్యాట్ సెట్ మ్యాట్ అప్లై చేసి ఇక్కడ వీడియో సిక్స్ అని ఉంది కదా ఇప్పుడు మనం ఇంకో ట్రాన్సాక్షన్ ఉన్నది ఏంటి వీడియో సెవెన్ సో వీడియో సెవెన్ ఇద్దాం ఇక్కడ వీడియో సెవెన్ ఆల్ఫా ఛానల్ సాచురేషన్ అండ్ ఈ మూడు టిక్స్ ఉండాలి అన్నమాట స్ట్రెచ్ మ్యాట్ ఇవి టు ఫిట్ అని ఇవి ఈ మూడు ఆన్లో ఉండాలి అన్నమాట సో ఒకసారి చూడండి ఓకే అంటే మనకి ఇంకులో ఉన్నది ఫేస్ రివీల్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఓకేనా సరిపోతుంది కదా మనకు కరెక్ట్గా మనకు కావాల్సినట్టు ఫేస్ మాత్రం రివీల్ చేసుకున్నాం అండ్ ఇంకొంచెం తీసుకుని సేమ్ ఇదే ఇమేజ్ ఇప్పుడు దీని కింద మనం అప్లై చేసాం కదా మాస్క్ కూడా అప్లై చేసాం కదా ఇది సో ఇదే ఇది మళ్ళీ దీని మీద కాపీ చేయండి ఇట్లా కాపీ చేసుకోండి ఒకటి ఇది తీసుకుని దీనికి ఆల్రెడీ మనకు మాస్క్ ఉంది ఇలా సో ఆ మాస్క్ని అలా ఉంచేసి మళ్ళీ ఇంక్ను మళ్ళీ కాపీ చేయండి దీని మీదకి కాపీ చేసి దీనికి సెట్ మేట్ మళ్ళీ నైన్ ఇవ్వండి ఇప్పుడు మనకి ఏ వీడియోలో ఇది ఇది ఇంకెక్కడ ఉంది నైన్లోనే కదా సో ఈ ఇమేజ్కి సెట్ మేట్ నైన్ ఓకే ఇది టర్న్ ఆఫ్ మీకు స్పేస్ సరిపోతుంది కదా కనిపిస్తుంది కదా ఇలా ఒకసారి చూడండి ఇప్పుడు ఇది లాస్ట్ ఇమేజ్ అనమాట ఫైనల్ ఇమేజ్ ఇది దీనికి ఇంకో ఎఫెక్ట్ అప్లై చేద్దాం ఎఫెక్ట్స్లో ఆర్జీబీ కరూస్ ఆర్జీబీ కరూస్ ఉంది కదా ఇది అప్లై చేద్దాం ఇది అప్లై చేయండి చేసి ఇక్కడ వైట్ బ్లూ రెడ్ గ్రీన్ ఉంది కదా కొంచెం అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాం వైట్ని మీకు తెలుస్తుంది అక్కడ ఏం చేంజ్ అవుతుందో అలా అండ్ బ్లూని ఓకే లైట్గా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసాం అనమాట ఆర్జీబీ కరూస్ సో ఓకే ఒకసారి చూడండి పర్ఫెక్ట్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడికి ఇది సీన్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే దీనికి మనం టెక్స్ట్ యాడ్ చేద్దాం ఓకే టెక్స్ట్ కోసం ఇక్కడ ఈ టూల్ బార్లో లాస్ట్లో టెక్స్ట్ ఉంది కదా దీన్ని క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసి స్క్రీన్ మీద ఎక్కడైనా సరే క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసి మనం టెక్స్ట్ టైప్ చేద్దాం సమంత అని టైప్ చేశాను ఆల్ క్లిక్ చేసి కలర్స్ ఇక్కడ ఈ పక్కన ఉన్న సైడ్ ప్యానల్లో మనం కలర్స్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఫాంట్ ఫాంట్ కూడా చేంజ్ చేద్దాం స్లైట్గా ఇటాలిక్ పెట్టాను దీనిని మన ప్రాజెక్ట్ లెంత్కి సరిపెట్టేట్ పెట్టి అండ్ దీన్ని కాపీ చేసుకోండి మళ్ళీ ఇలా ఆల్ట్ క్లిక్ చేసి ట్రాక్ చేసి ఇది ఇంకో టెక్స్ట్ అనమాట టెక్స్ట్ లేయర్ ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తారంటే స్లైట్గా దీన్ని పైక్ పెట్టాను పైక్ పెట్టేసి దీన్ని ఇంకో రీనేమ్ చేద్దాం టెక్స్ట్ తీసుకుని యాక్ట్రెస్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఫాంట్ వేరే ఫాంట్ పెడదాం అండ్ సైజ్ కూడా హండ్రెడ్ ఉంది కదా సెవెంటీ ఓకే సెవెంటీ గుడ్ అండ్ అలైన్మెంట్ కూడా సైడ్ ఇద్దాం ఓకే గుడ్ అండి అండ్ ఇప్పుడు జస్ట్ అది నార్మల్గా అలా ఉండకుండా ఆ టెక్స్ట్కి కొంచెం యానిమేట్ చేద్దాం మనం 
వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ అంటే ఫైవ్ ఫ్రేమ్స్కి ఫైవ్ ఫ్రేమ్స్ తీసుకుని ఫస్ట్ ఈ సమంత లేయర్ అనేది తీసుకుని సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ ఒపాసిటీ ఉంది కదా అక్కడ కీ ఫ్రేమ్ యాడ్ చేయండి యాడ్ చేశాను కదా అండ్ యాక్ట్రెస్ కూడా తీసుకోండి అక్కడ ఒక కీ ఫ్రేమ్ యాడ్ చేయండి సమంత తీసుకుని కొంచెం యువతలు యాడ్ చేయండి అండ్ ఆల్ ది వే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్కి వచ్చేసేసి ఇంకో డౌన్ చేసేయండి కంప్లీట్ ఆఫ్ యాక్ట్రెస్ లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకుని కంప్లీట్ ఆఫ్ ఒకసారి చూడండి ఇది ఎలా వస్తుంది ఇలా అనమాట టెక్స్ట్ లేయర్స్ని రెండు లేయర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని కూడా నెక్స్ట్ చేసేసుకోండి నెక్స్ట్ చేసి టెక్స్ట్ జీరో వన్ ఇప్పుడు టాప్ ఆఫ్ ది లేయర్ ప్రాజెక్ట్ మెనులో ఎసెట్స్లో ఇందా నేను నేను తీసుకున్న ఫైల్ ఒక వింటేజ్ ఫైల్ ఒకటి ఉంది పిఎన్జీ ఫైల్ అది అప్లై చేస్తుంది అనమాట అంటే ఏంటంటే కార్నర్స్లో మొత్తం వైట్ షేడ్ వస్తుంది అనమాట మధ్యలో లేకుండా మీకు అది ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది ఇక్కడ పక్కన చూడండి ఇలా వస్తుంది అనమాట అండ్ మీరు ఈ పిఎన్జీ ఫైల్స్ ఎలా ఉంటుందో ఇలా చూడవచ్చు ఇది జస్ట్ ఏంటంటే కార్నర్స్లో వైట్ షేడ్ వస్తుంది మనకి కొంచెం లుక్ కోసం అండ్ ఇంకోటి లాస్ట్ది ఇంకో లేయర్ ఒకటి క్రియేట్ చేద్దాం పైన క్లిక్ ఇచ్చి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి న్యూ ఐటెంలో అడ్జస్ట్మెంట్ లేయర్ ఉంది కదా అది క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసుకుని సేమ్ ఇందాక ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ లేయర్ని టాప్ ఆఫ్ ది సీన్ యాడ్ చేసి ఎగ్జాక్ట్గా పాయింట్ ప్రాజెక్ట్కి సెట్ చేసుకోండి ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ లేయర్కి ఇప్పుడు ఒక ఎఫెక్ట్ అప్లై చేద్దాం ట్రాన్స్ఫార్మ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇది అప్లై చేద్దాం అప్లై చేసి కంట్రోల్ ప్యానల్లో స్కేల్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఇది స్కేల్ ఆప్షన్ దీన్ని వన్ టెన్ చేద్దాం జూమ్ అయింది కదా అంటే ఎంటైర్ సీన్ని ఇది కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట పైన ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ సెట్ అప్లై చేద్దాం అప్లై చేసి ఫస్ట్ వచ్చేసి షిఫ్ట్ సెంటర్ టూ అని ఉంది కదా దీన్ని సెలెక్ట్ చేయండి సెలెక్ట్ చేసి నైన్ ట్వంటీ ఇక్కడ ఒక నైన్ ట్వంటీ చెప్తాం కీ ఫ్రేమ్ ఆన్ చేయండి ఇక్కడ ఈ బటన్ ఉంది కదా క్లాక్ బటన్ అది ఆన్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక ఫ్రేమ్ జనరేట్ అవుతుంది మనకి అండ్ థౌజండ్కి తీసుకెళ్ళండి దీన్ని ఇలా అండ్ సీన్ మొత్తానికి అంటే మనం పక్కకి ఇలా ఇంతవరకు తీసుకొచ్చేసేసుకొని ఒక హాఫ్ ఇప్పుడు థౌజండ్ అప్లై చేద్దాం రెండు కీ ఫ్రేమ్లు మనం అక్కడ అప్లై చేసాం అనమాట దీనికి ఈ రెండు సెలెక్ట్ చేసుకుని కీ ఫ్రేమ్స్ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి బేజర్ అని ఉంది కదా అది క్లిక్ చేయండి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి టెంపోరల్ అనేది ఆటో బేజర్ సెలెక్ట్ చేయండి ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి ప్లే చేసి ఓకేనా అంటే మనం దాని బ్యాక్గ్రౌండ్లో యాడ్ చేసింది చూడండి ఇక్కడ డీటెయిలింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో మిక్స్ అయిపోతుంది అది ఫొటోస్తో పాటు ఓవర్లే క్రాస్ ఇమేజెస్ అవుతుంది అనమాట సో మనకి ఇక్కడ ఈ సీన్లో టెక్స్ట్ అనేది బాగా సైడ్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యింది సైడ్కి వెళ్ళిపోతుంది సో మనకి ఈ ప్లేస్లో వచ్చేటట్టు టెక్స్ట్ ప్లే చేసుకున్నాం సో ఇక్కడ వస్తుంది కదా ఈ సీక్వెన్స్ని ఇలా ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకుని దీన్ని ఇలా తీసుకురండి ఇక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్ మనం చేసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ ఎండ్ ఆఫ్ ది వీడియోకి వెళ్ళేటప్పటికి ఏంటంటే మనకి ఇక్కడతో ఆగిపోవాలి సో అక్కడికి సరిపోతుంది ఓకేనా ఇది ఒక సీన్ సో ఇప్పుడు ఇలా మనం రిమైనింగ్ ఎన్ని ఫొటోస్ కావాలంటే అన్ని ఫొటోస్కి ఇప్పుడు నేను సపోజ్ నేను ఒక టెన్ ఫొటోస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సో సేమ్ ప్రాసెస్లో ఈ టెన్ ఫొటోస్కి మనం ఈ సీన్స్ టెన్ సీన్స్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుని ఇవన్నీ ఒక చోట అలైన్ చేసేస్తే మనకు అది ప్రాజెక్ట్ టెంప్లేట్ అయిపోతుంది సో 
అందులో మనకు నచ్చిన ఇమేజెస్ని మళ్ళీ మళ్ళీ మనం రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు టెక్స్ట్ రీనేమ్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఒక టెంప్లేట్ లాగా మీరు సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఒకటి చేసి పెట్టుకుంటే మన ఓన్ ఫొటోస్ అవ్వచ్చు లేదంటే ఏదన్నా సరే ఏ వీడియోస్కి మీకు సంబంధించి ప్రతిదీ దీంట్లో చేసేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు నేను సెకండ్ సీన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను సెకండ్ సీన్ ఏంటంటే మళ్ళీ మనం ఫస్ట్ నుంచి సీక్వెన్స్లోకి వెళ్ళి సారీ న్యూలోకి వెళ్ళి సీక్వెన్స్ క్రియేట్ చేయండి దీనికి ఏం పేరు పెడతాం సీన్ జీరో టూ ఓకే సీన్ జీరో టూ ఇక్కడ సీన్ వన్ ఉంది ఇక్కడ సీన్ టూ చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ ఇక్కడ సీన్ వన్ సీన్ టూ అండ్ ఇక్కడ కూడా మీకు ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతాయి అనమాట మనం ఇందాడ మనం సెలెక్ట్ చేసినవి అన్నీ ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతాయి సో మీకు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఇక్కడ న్యూ బిన్ అని ఉంటుంది కదా అది క్లిక్ చేసి సీన్స్ అని పెట్టుకోండి సీన్స్ అని పెట్టుకుని ఈ సీన్లు ఉన్న క్రియేట్ చేసిన సీక్వెన్స్లు అన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ సీన్ వన్ అండ్ సీన్ టూని ఇలా దీంట్లో ట్రాక్ చేసుకోండి ఈ ఫోల్డర్లోకి అండ్ ఇంకో ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయండి న్యూ బిన్ టెక్స్ట్ క్రియేట్ చేసుకోండి ఈ టెక్స్ట్ ఉంది కదా దీన్ని దీంట్లో మూవ్ చేయండి అండ్ ఇంకేమన్నా బీజీ వన్ ఇమేజ్ వన్ ఇంక్ వన్ అలా సో ఈ వీటిని కూడా సెపరేట్ సెపరేట్ సెపరేట్గా మనం ఫోల్డర్ చేసుకోవచ్చు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా సో సీన్ వన్లో మనం సీన్స్లోకి వెళ్ళామంటే సీన్ వన్ సీన్ టూ అలా ఉంటాయి అనమాట సో సీన్ టూలోకి వెళ్ళి మనం క్లిక్ చేస్తే ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది సేమ్ ఇప్పుడు ఏం బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకుందాం ఇందాడు ఇది వాడేసాం కాబట్టి నెక్స్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఓకేనా టెన్ టెన్ సెకండ్స్ అనమాట అండ్ మీకు ఇలా జూమ్ చేస్తా సో దీన్ని నెక్స్ట్ చేసుకోండి బీజీ టూ బీజీ టూ చేసేస్తాను దీన్ని ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఈ బీజీ టూకి అదే బీజీ వన్ మనం ఇక్కడ పెట్టుకుని ఈ బీజీ వన్ కొన్న కాపీ చేయండి దీనికి మనం అప్లై చేసిన ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ దీన్ని కాపీ చేసుకుని సీన్ టూకి వచ్చి దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని పేస్ట్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఇది క్లిక్ చేయండి చేసిన తర్వాత మనం ఇందాడ బీజీ వన్లో ఇచ్చిన ఎఫెక్ట్స్ కానీ సెట్టింగ్స్ కానీ అన్నీ దీనికి మనకు వచ్చేస్తాయి అనమాట ఓకే ఇందాడ మనం ఏమి ఇచ్చాం దీనికి ఇక్కడ మనకు ఒపాసిటీ టెన్ కదా ఇక్కడ ఇచ్చింది సో టెన్ అప్లై అయిపోయింది నెక్స్ట్ సీన్ వన్లో ఏం చేస్తాం నెక్స్ట్ బీజీ వన్ అండ్ అండ్ అన్నిటికంటే ముందు కలర్ మేట మనం ఒకటి యాడ్ చేయాలి కదా సో సీన్ టూకి వచ్చి కలర్ మేట దీన్ని లేయర్ మూవ్ చేసి కలర్ మేట్లో తీసుకున్నాం సో ఇది అండ్ బీజీ వన్ కాపీ చేసుకున్నాం కాపీ చేశాను బీజీ వన్ ఇచ్చిన ఎఫెక్ట్స్ అన్ని కాపీ చేసుకుని ఇక్కడ పేస్ట్ ఓకే పేస్ట్ చేశాను ఇక్కడ ఇంక్ వన్ అని ఇచ్చాం కదా సేమ్ ఎసెట్స్లో ఇంక్ ఫుటేజ్ తీసుకుందాం మనం ఇందాడ ఎలా తీసుకున్నట్టు ఇట్లాగే తీసుకుందాం సెలెక్ట్ చేసుకుందాం ఆఫ్ చేస్తాం సో ఇందాడ మనం అన్నీ అప్లై చేసేస్తాం దీనికి ఏంటంటే జస్ట్ ఈ సీన్ ఫాలో అవుతూ వెళ్ళాలి అనమాట సో నెక్స్ట్ ఇమేజ్ వన్ అంటే మనం దీనికి న్యూ ఇమేజ్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు సో ఇమేజెస్లోకి వెళ్దాం ఈ ఇమేజ్ని ట్రాక్ చేద్దాం అండ్ ప్రాజెక్ట్కి సెట్ చేసుకుందాం అండ్ ఇంక్ ఫుటేజ్ కూడా ఇది ఆఫ్ చేసి ఒకసారి ఇంక్ ఫుటేజ్ని కూడా మనం సో ఎగ్జాక్ట్గా మనకు ఫేస్ అనేది ఇక్కడికి రావాలి ఇప్పుడు సో హీరోయిన్ ఫేస్ అనేది సో ఇట్లా పెడదాం అనమాట అండ్ ఇందాడ ఇంక్ నెక్స్ట్ చేయలేదు కదా ఇంక్ జీరో టూ అండ్ ఇమేజ్ జీరో టూ ఇమేజ్ కూడా యాడ్ చేసాం ఈ ఇమేజ్ని దీనికి అప్లై చేసినవన్నీ కాపీ చేద్దాం దీనికి 
పేస్ట్ యాట్రిబ్యూట్స్ నెక్స్ట్ దీన్ని కాపీ చేసుకుందాం దీనికి ఇచ్చి నేను రిమూవ్ చేసేద్దాం ఇమేజ్ టూ ఉంది కదా దాన్ని కాపీ చేసుకుని దీనికి పేస్ట్ యాట్రిబ్యూట్స్ సెట్ మేట్ అని అప్లై చేద్దాం అండ్ ఇంక్ లేయర్ అందుకే మీరు ఈ సీన్ వన్లో చేసిన ఎవ్రీ స్టెప్ అని జాగ్రత్తగా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నెక్స్ట్ సేమ్ అప్లై చేద్దాం దీనికి కూడా కాకపోతే ఏంటంటే చిన్న చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్ ఫేస్ ఎక్కడ రివీల్ అవ్వాలి అలాంటివన్నీ ఇక్కడ చిన్న చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్లు మనం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ రెండు ఇమేజ్లు అండ్ ఇంకా అప్లై చేసాం కదా ఇక్కడ ఉన్నాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ కాపీ చేసుకుందాం దీన్ని కాపీ చేసుకుని దీనికి ఉన్నాయని దీనికి అప్లై చేద్దాం ఓకే ఈ వింటేజ్ అడ్జస్ట్మెంట్ లేయర్స్ ఈ రెండు ఇక్కడ కంట్రోల్ సీ కొట్టి కాపీ చేసేసుకొని ఇక్కడ పక్కన క్లిక్ చేసి పేస్ట్ కొట్టుకుంటే రెండు లేయర్లు మనకు సేమ్ వచ్చేస్తుంది ఇలా అప్లై చేసుకోండి అండ్ ఇంద అక్కడ ఇటు నుంచి ఇటు మూవ్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇటు నుంచి ఇటు మూవ్ అవడానికి అడ్జస్ట్మెంట్ చేద్దాం అడ్జస్ట్మెంట్ లేయర్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇది ఉంది కదా దీన్ని ఇటు అటు చేంజ్ చేద్దాం అండ్ మనం టెక్స్ట్ ఇవ్వడం మర్చిపోయాం అనమాట ఒక లేయర్ అప్ చేసేసి టెక్స్ట్ సేమ్ ఇది డబుల్ క్లిక్ ఇస్తే దీంట్లో మనకు టెక్స్ట్ కనిపిస్తుంది అండ్ ఇందా అక్కడదే ఒక సైడ్కి మూవ్ చేసేద్దాం ఇప్పుడు ఈ సైడ్ ఈ సైడ్ పెడదాం అండ్ నేమ్స్ చేంజ్ చేద్దాం డబుల్ క్లిక్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ ఫైల్ ఎప్పుడు డబుల్ క్లిక్ చేస్తే దాంట్లో గ్రూప్ చేయబడి అన్నీ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తాయి అన్నమాట సెలెక్ట్ చేసి అమ్మ అనుకోమ అండ్ ఎక్స్ట్రెస్ సేమ్ అనమాట ఒకసారి చెక్ చేయండి ఇక్కడ ఓకే ఇది సీన్ టూ అండ్ ఇలా నైన్ సీన్స్ని అంటే టెన్ సీన్స్ అనుకున్నాను నేను ఆ టెన్ సీన్స్ని నేను ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ కంప్లీట్ చేసేస్తాను ఇప్పుడు సో యాజ్ యూ కెన్ సీ మనం ఇక్కడ పది సీన్లు అనేది క్రియేట్ చేసాం సీన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇలా మనం పది సీన్లు క్రియేట్ చేసేసాం ఇప్పుడు ఈ సీన్లు అన్నీ అలైన్ చేసి మనం ఒక స్లైడ్ షో అనేది క్రియేట్ చేయాలి సో దానికోసం సీక్వెన్స్ ఒకటి క్రియేట్ చేద్దాం న్యూ సీక్వెన్స్ కంట్రోల్ ఎన్ క్లిక్ చేస్తే న్యూ సీక్వెన్స్ అండ్ ఫైనల్ రెండర్ ఆర్ ఫైనల్ కాపీ ఏదైనా సరే మీ ఇష్టం క్రియేట్ చేసేసి ఇప్పుడు ఈ సీక్వెన్స్ అన్ని క్లోజ్ చేసేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం మనకి సో ఇది ఒకటే ఉంది ఈ సీన్స్ అన్నీ మనం ఇక్కడ ఫోల్డర్లు చేసుకున్నాం కదా ఇది ఇక్కడ పది సీన్లు ఇక్కడ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఏ సీన్ మీకు మళ్ళీ చూడ మాడిఫై చేయాలన్నా దీని మీద డబుల్ క్లిక్ ఇస్తే మీకు ఆ సీన్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఇక్కడ ఒక కలర్ మేట్ ఆల్రెడీ మనం క్రియేట్ చేసిన కలర్ మేట్ ఒకటి ఉంది కదా నేను దీన్ని ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఒక టెన్ ఫ్రేమ్స్కి ఇది ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను నేను సో ఇక్కడ ఒక టైటిల్ మనం యాడ్ చేద్దాం అనమాట ఒక టైటిల్ బ్లాక్ కలర్ టాలీవుడ్ 
టెక్స్ట్ అనేది టైప్ చేసి టెక్స్ట్ సెంటర్కి అలైన్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి సైడ్ అంట ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా అలైన్లో ఇది ఇది క్లిక్ చేస్తే కరెక్ట్గా మనం తీసుకున్న స్క్రీన్కి సెంటర్ ఉంటుంది అన్నమాట ఓకేనా సో ఇంకో టెక్స్ట్ క్రియేట్ చేయండి ఇస్తే దీన్నే కాపీ చేసుకుని డౌన్ చేసుకుని హీరోయిన్స్ అండ్ ఫాంట్ మార్చండి దీనికి అంటే ఏం లేదు మనం ఇప్పుడు చేసే ఇది ఉంది కదా ఇప్పుడు చేసిన టెంప్లెట్కి జస్ట్ టైటిల్ మాత్రం సో కొంచెం మనకి వ్యూ అనమాట కొంచెం యానిమేటెడ్ యాడ్ చేద్దాం దీన్ని హీరోయిన్స్ అనేది ఉంది కదా జస్ట్ ఒక ఫైవ్ ఫ్రేమ్స్ సెలెక్ట్ చేసి ఒపాసిటీ మీద క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ ఒక కీ ఫ్రేమ్ జనరేట్ అవుతుంది అండ్ పొజిషన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ ఒక కీ ఫ్రేమ్ జనరేట్ అవుతుంది ఓకే అండ్ కిందకు వచ్చి టాలీవుడ్ ఉంది కదా ఒక ఫ్రేమ్ ముందుకు రండి నెక్స్ట్ దానికి కూడా పాసిటీ అండ్ పొజిషన్ సో అంతా ముందుకు వచ్చేయండి ఒక్కసారి మొత్తం ఫస్ట్కి వచ్చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ హీరోయిన్స్కి టైటిల్ సెలెక్ట్ చేసేసి డౌన్ చేసి ఒపాసిటీ మొత్తం తగ్గించేయండి సేమ్ టాలీవుడ్ సెలెక్ట్ చేసి దాన్ని అప్ చేసి లైట్గా అప్ చేసి సేమ్ ఒపాసిటీ అంతా తగ్గించేయండి జస్ట్ ఒకసారి ప్లే చేసి చూడండి ఇది అలా అనమాట సో ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మనం దూరం తీసుకెళ్దాం కొంచెం దూరం తీసుకెళ్ళాం ఇలా ఓకే ఇది గుడ్ అనమాట సో దీని అందరికీ నెక్స్ట్ చేసేయండి మళ్ళీ ఈ గ్రూప్ అన్నీ చేసేసి నెక్స్ట్ చేసి ఇంట్రో టైటిల్ ఇంట్రో టైటిల్ అని యాడ్ చేసేసి క్లోజ్ చేసేయండి సో ఈ టైటిల్ ఇలాగే ఉంచేసి మనం సీన్ సీన్ వన్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఈ సీన్ వన్ని ఇలా ట్రాక్ చేయండి దీని మీద మనకి ఎక్కడైతే ఇది టైటిల్ ప్లేస్ అయ్యిందో అక్కడ అక్కడ వరకు తీసుకోండి ఇది ఇలా ట్రాక్ చేయండి ఇలా అనమాట సో డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోకుండా దీనికి ఒక చిన్న ట్రాన్సాక్షన్ అనేది యాడ్ చేద్దాం సీన్ వన్కి లైట్ లీక్ ఇది ఉంది కదా ఎగ్జాక్ట్గా ఇది స్క్రీన్ పెట్టండి ఇక్కడ ఓకేనా ఇలా అన్నా నెక్స్ట్ సేమ్ ఇలాగే ఇంకోటి యాడ్ చేసి స్క్రీన్ బ్లెండ్ మోడ్ స్క్రీన్ చేసి నెక్స్ట్ సీన్ టూ సో ఇలా ఇలా ఈ లైట్ లీక్ అనే ట్రాన్సాక్షన్ని ఆల్ట్ బట్టుకుని క్లిక్ చేసి డ్రాగ్ చేసుకుంటే కాపీస్ వస్తాయి అనమాట సేమ్ అండ్ మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఎప్పుడైనా ఈ ఇమేజ్లు చేంజ్ చేసుకోవాలనుకున్నా సరే మనం ఇలా చెప్పేసి దీన్ని రీప్లేస్ చేసేసుకోవచ్చు వేరే ఇమేజ్ మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసేస్తే 
సపోజ్ ఇవి ఉన్నాయి కదా సపోజ్ నేను ఈ ఇమేజ్ని మళ్ళీ ఇక్కడ డ్రాగ్ చేసేసి ఈ ఇమేజ్ ఆఫ్ చేసేస్తే మనం ఇమేజ్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ఇలా అంటే ఈ నెక్స్ట్ చేయటం అంటే ఇది మనం గ్రూప్ చేయటం వల్ల ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా సరే మళ్ళీ ఈ సీక్వెన్స్లో ఏదైనా సరే ఏ ఇమేజ్ అయినా వేరే ఇమేజ్తో ఇట్లా రీప్లేస్ చేసేసుకోవచ్చు అండ్ ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఏ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా మనం టెక్స్ట్ మార్చుకోవచ్చు ఇమేజెస్ మార్చుకోవచ్చు మనకు నచ్చినట్టు చేంజ్ చేసుకుని మళ్ళీ ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అందుకని టెంప్లెట్స్ ఇలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ కీ ఫ్రేమ్స్